প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমি তোমাদের জন্য নিয়ে আসলাম সিম্পল কমপ্লেক্সের সর্বশেষ ভিডিওটি অর্থাৎ রুল 5 দেখো এই রিগটা কিভাবে করব তার আগে তোমাদের একটু দেখিয়ে নি সিম্পল এর সময় আমাদেরকে সাবজেক্ট কে আমাদের ভার্ব কে কমাইতে হয় অর্থাৎ ভার্ব কে আমাদের অন্য রকমের ফর্মে আনতে হয় অথবা জিরান করতে হয় দেখো আমি যার ওয়াজ ওয়ার যদি থাকে আমরা সেখানে বিং তৈরি করব হ্যাভ এজ এট থাকলে সেখানে হ্যাভিং তৈরি করব আর অন্য অন্য ভার্ব থাকলে সেই ভার্বের সাথে একটা আইএনজি লাগাই দিলেই আমাদের সেন্টেন্স হয়ে যাবে অর্থাৎ যে ভার্বই থাকুক সেই ভার্বের বেস ফর্মের সাথে অর্থাৎ মেইন ফর্মের সাথে আমাদেরকে আইএনজি লাগালেই ওই সেন্টেন্সটা সিম্পল ফর্ম তৈরি হয়ে যাবে আবার একই ভাবে সিম্পলে যদি আমরা বিং পাই তাহলে সেটাকে আমাদের যখন কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড করব তখন আমাদেরকে এম ইজ আর প্রেজেন্টে এবং পাস্টে ওয়াজ আর তৈরি করতে হবে হ্যাভিং যদি আমরা পাই সেখান থেকে প্রেজেন্টে হ্যাভ হ্যাজ তৈরি করব এবং হ্যাড তৈরি করব পাস্টে আর ভার্ব প্লাস আইএনজি পেলে সেখানে হয় প্রেজেন্ট তৈরি করতে হবে অথবা পাস অথবা ভার্বে এক দুই অথবা তিনে আমাদেরকে নিতে হবে चलो सरसिजे चले जाए करते हैं कारण बुझा निर्दिष्ट कारण बुझा तक अवश्य बिकज अफ शब्द टनब तो बिकज अफ नान ले चले निर्दिष्ट सेंटेंसर पर निर्भर कर अर्थ अनुजाई और कमप्लेक्स एज सेंस को कारण बुझाले एज सेंस और जो कारण जो ना बुझा से क्षेत्र में शब्द टनबो অর্থাৎ যদি কোনো সময়কে নির্দিষ্ট করে দেয় সেক্ষেত্রে আমরা হোয়েন শব্দটা আনবো আর এনসো যদি নির্দিষ্ট করে কারণ বুঝায় তাহলে আনবো এনসো আর কারণ না বুঝালে অ্যান্ড হবে তুমি যদি এনসো না এনে যদি অ্যান্ড আনো তাও হবে এনসো আনলে কারণ বুঝালে অ্যান্ড আনলেও হবে আচ্ছা ওকে দেখো বিং পোর হি কুড নট বাই আ চেইন অর্থটা কি গরিব হওয়ার হি কুড নট বাই এ চেইন সে একটা চেইন কিনতে পারলো না এটাকে যখন আমি এটা যদি বিকজ অফ ব্যবহার করতাম তাও হইতো কারণ এটা একটা কারণ বুঝাইছে যে গরিব হওয়ার কারণে সে একটা চেন কিনতে পারলো না বিকজ অফ বিং পোর হি কুড নট বাই চেন আমি কিন্তু এই সেন্টেন্সগুলো কোনো না কোনো এসএসসির প্রশ্ন থেকে কিন্তু আমি এগুলো সংগ্রহ করেছি তো প্রশ্ন যেমন আছে আমি ওইভাবে করে দিচ্ছি এখানে হয়তো সিম্পল আছে আমি সেটা কমপ্লেক্স কম্পন দুটাই করতে বলছি তারা হয়তো একটা করতে বলছে কিন্তু আমি দুইটা করেছি অনেক সময় কিন্তু সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স করতে দিছে তো আমি কম্পাউন্ডও করেছি সেটা তো ভালো হয়নি আসলে সব সেন্টেন্সের তিনটা সেন্টেন্সই কিন্তু হয় না তিন ধরনের পরিবর্তনে অনেক সময় হয় না করা যায় কিন্তু অত ভালো হয় না আমরা সেন্টেন্সটা দেখো কিভাবে করি যেহেতু এটা একটা কারণ বুঝিয়েছে বিকজ অব না দিলেও এটা কারণ বুঝাইছে আমরা বুঝতে পেরেছি কারণ বোঝানোর জন্য আমরা এখানে অ্যাজ অথবা সিন্স ব্যবহার করতে পারি আমি এখানে অ্যাজ শব্দটা আনলাম অ্যাজ এবার আমি কি দিব অ্যাজের পরে আমি সাবজেক্ট দিব আমরা জানি সিম্পলের বেলায় সাবজেক্ট একটা থাকে কিন্তু কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের বেলায় সাবজেক্ট দুইটা থাকে ভার্ব দুইটা থাকে কম্পাউন্ডে হয়তো কমন নেওয়া হয় কিন্তু থাকে তাহলে এখানে অ্যাজ দেওয়ার পরে এবার আমি সাবজেক্ট দিব ভার্ব দিব সাবজেক্ট কি আছে এখানে হি আছে এই প্রথম বাক্যে দেখো সাবজেক্ট নাই কিন্তু আমাদেরকে এখানে দ্বিতীয় বাক্যের যে সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টটা এখানে প্রয়োগ করতে হবে অ্যাজ হি এইবার এইবার হচ্ছে কাজ হচ্ছে এই বিংটাকে আমরা এই যে বিং আছে এই বিংটাকে মানুষ করব কিভাবে এই যে দেখো বিং এই যে বিং বিংটাকে এবার আমরা কমপ্লেক্সে অ্যামিজার এবং ওয়াজ ওয়ার তৈরি করব কম্পাউন্ডেও আচ্ছা প্রেজেন্টে আনবো অ্যামিজার পাস্টে আনবো ওয়াজ ওয়ার আচ্ছা এবার দেখো তো এই বিংটা এটা অ্যামিজার হবে না ওয়াজ ওয়ার হবে অর্থাৎ এটা প্রেজেন্ট না পাস্ট এটা দেখে বোঝার কি কোনো উপায় আছে না এইটা দেখে কোনো বোঝার উপায় না থাকলেও পরের যে সেন্টেন্সটা আছে তোমার এই সেন্টেন্সের ভার্ব দেখে তোমাকে এটা নির্ণয় করতে হবে দেখো পরের সেন্টেন্সটা ভার্বটা কি আছে ই খুদ নচ বাই আ চেইন এখানে দেখো যে খুদ এটা পাস্টে আছে তার মানে এই সেন্টেন্সটাকে বিংটাকেও আমাকে পাস্টে তৈরি করতে হবে তাহলে বিং এর পাস্ট কি ওয়াজ ওয়ার আর যদি এটা যদি ক্যান নট হইতো তাহলে আমি কিন্তু এখানে অ্যামিজার আনতাম ওকে তাহলে এখানে কি হইলো হি ওয়াজ পাস্টে তৈরি করলাম হি ওয়াজ পি ডবল আর ফোর তারপর কমা দেওয়ার পরে দ্বিতীয় যে সেন্টেন্সটা আছে দ্বিতীয় সেন্টেন্সটাকে চোখ বন্ধ করে খালি বসে দিলে আমার সেন্টেন্সটা কমপ্লিট হয়ে গেছে তাহলে দেখো সেন্টেন্সটা কি হয়েছে এখানে ধরলাম বিকজ অফ বিং পোর গরিব হওয়ার কারণে সে চেনটা কিনতে পারলো না কমপ্লেক্স হয়ে গেছে যেহেতু সে ছিল গরিব সে চেনটা চেনটা কিনতে পারলো না খুব সুন্দর একটা সেন্টেন্স আমাদের হয়ে গেছে এইবার এইটাকে আমরা মুছে দেই আমাদের করার সার্থে এইবার আসো এই সিম্পল থেকে আবার কিভাবে কম্পাউন্ড করব দেখো বিং ফোর বা বিকজ অফ বিং পোর হি কুড নট বাই আ চেইন আমরা কি করব সেন্টেন্সের শুরুতে আমরা সাবজেক্ট আনব এখানে সাবজেক্ট কি আছে দেখো তো প্রথম সাব সেন্টেন্সে সাবজেক্ট নাই কিন্তু দ্বিতীয় সেন্টেন্সে যেটা আছে তাহলে আমরা ওইটাকে নিয়ে আনব আচ্ছা হি হলো এখানে হি এবার ভাব দিব এইবার আসো এই যে যে বিং পোর এটার মধ্যে যে বিং এই বিংটাকে বিংটাকে এবার
एर पर क्यों करो ही वाज पोर ए बार किंतु कमा दो आज़ाबे ना क्या उन कंपाउंड के कमा वर्षे ना एक है ना वहाँ के एंड अथवा एंड सो दिता होगे एक उन एंड सो कौन दो आज़ाबे एंड तुम्हें दूसरी जगह थी दिता पर बामी देखो एंड दी दिला सेंटेंस हो जाबे अब अर जेतु सेंटेंस टा जेतु कारण बुझे चे तुम तुम इच्छा कुल इखाने सब्जेक्ट कॉमन नहीं थे पड़ो भार्ब जेतु कॉमन जाए नहीं कारण इखाने ऐसे होते हुआ जो अर्थ भी आ रहे इखाने भी कुड ताले तुम इखाने भार्ब कॉमन नहीं थे पड़ो बना किंतु सब्जेक्ट किंतु जेतु दुटे ही हो जाए देखो आमी जे तूले दिच्छी तूले दौर पड़े तबे बुझाई ऐसे � तले सेंटेंस तो अभी he was poor and so could not buy a chain ये सेंटेंस तो हो बे अब आप तुम्हें जो he दाव ताऊ तुम्हारे के क्यों किसू बोल बे ना ओके सेंटेंस तो पूरी दिख बा तुम्हारे कासे तुम्हारे सुनते निजे कहने के कौन टा सुनते भालो लगे तुम्हें शेही टाइ दी बा ओके एर पर ऐसे से since the old एवर हमरा एक टा कॉम्प्लेक्स सेंटें एक पाखी टके हत्या करे चिलो। He brought bad luck to the crew। शेख तार क्रू दर जन्नो, अर्थात तार जे स्वामिक चिलो, तार जे लोकर डॉलर जे लोग जोन चिलो, शेख क्रू दर जन्नो, क्रू मेंबर दर जन्नो, शेख एक टा खराब भागो डेके ने चिलो। ये क्या ना मैं जो कुन सिंपल करूँगा। ये सीन्स किन्तु अवश्य बात देता बा। कारण सीन्स सेंटेंस व्यवहार करा जा मान जेहतु कारण के बुझे तुम्हें बिकज अब दिल सेंटेंस भलो है बी सी एस बिकज अफ अब तुम जो बिकज अफ ना दाओ बिकज अफर पर दीब जो सबजेक्ट थे से सबजेक्टर प्रसेसिव फर्म व्यवहार कर बुझिए आई थे ये माई है यू थे योर हि थे हिज हो आह तब उइ था क्ले आवार हो बे उइ टा आज जो दिन आता है तुम्हें जो दिन ना दिते चाहो ताओ हो बे नो प्रॉब्लम एक है ना देखो सब्जेक्ट आसे डा ओल्ड मैन आ दितियो सेंटेंस है सब्जेक्ट आसे ही एक है ना तुम्हें डा ओल्ड मैन जो दिन आनो डा ओल्ड मैन के किन्तु तुम्हें पॉसिटिव करते पार बना एक बार किल के आमी एक हने की करूँगा चापी ये दिवो वो जो सिंपल है चापाई तो है सिंपल है चापानो नियम टके एमिज़र वाज़ वाज़ थकले बिंग करते हो है वेज़र थकले हैविंग करते हो है आर वाब थकले की करते हो देखो तो वाब थकले वार बेशते आईएनजी दी तो है ऐसे देखा मैं जेटा देखा इसलाम ऐसे ऐसे अच्छा इच्छा थे कि आंजी दवा जावे ना इच्छा थे आंजी दवा जावे ना हमारे क्यों करता है इटर वार्बर एके फेरो तंत्र हो गया और तब बेस फॉर्म है तो ले किल डे इच्छा थे जो दिया मैं आंजी लगाए तले इटर क्या बे किलिंग ऐसे सेंटेंस हो गया सर बिकॉज़ ऑफ़ किलिंग इर पढ़ किया सर द बर्ड आसर के टके स्मॉल लेटर थे के कैपिटल लेटर कोई दे जेतु सेंटेंस शुरू थे किलिंग द बर्ड ही ब्रोड लड ही ब्रोड बेड लड टू द क्रू एक होन ए इखा ने ए जे जे द ओल्ड मैन को था टा चिलो सब्जेक्ट नाउन चिलो ए नाउन टके किन्तु हम रा बात दे सिला मुने ऐसे अने टके पॉसिबल को ले भालो देखा जाए ना एक एक है ना देखो कुथाव आमर ए इधर ओल्ड मैन को था राशन नहीं जेतु एक है ना एकमात्र सब्जेक्ट अगर ये हीट आज चे इबर अमी ये हीर जगह थे अमी ये डी ओल्ड मैन दा ओल्ड मैन ये शब्दों टके अमी ये हीर पूरी बर्ता मी व्यवहार करे दिली हुए जावे हीट आके बाद दे दिलाम बाद दे शेज जगह अमी दा � the old man जेतु इखने positive करा भालो है ना इजने killing killed इखने killing कोलाम 
তারপরে বাকি যেটা আছে ওটা দিলাম আর এই যে দা ওল্ড ম্যান শব্দটাকে আবার এখানে ব্যবহার করে দিলাম অনলাইন সেন্টেন্স কমপ্লিট এটাকে আমি মুছে দেই মুছে দেওয়ার পরে সিন্স দা ওল্ড ম্যান এইটাকে এখন আবার আমি আবার কম্পাউন্ড করব আমি আবার আগে বলেছিলাম কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড দুটা থেকে ইন্টারচেঞ্জ করা খুব সহজ সেটা কিভাবে দেখো এই সিন্সটা আমি আনবো না কারণ আমি বলেছি চিহ্ন কিন্তু একটা থেকে অন্যটা নেওয়া যাবে না এই পুরো সেন্টেন্সটা আমি দেখো নিয়ে আসলাম কমপ্লেক্স থেকে যদি তোমাদের প্রশ্ন দেখো যে কমপ্লেক্স আছে কম্পাউন্ড করতে বলছে তাহলে খুবই সহজ বা কম্পাউন্ড আছে কমপ্লেক্স করতেছে একমাত্র খালি দেখবা যে সিম্পলটাতেই ঝামেলা সিম্পল করতে দিলে আচ্ছা তাহলে আমি এটা নিয়ে আসলাম এই সিন্সটা বাদ দিয়ে দেখো দা ওল্ড ম্যান কিল দ্য বার্ড হি ব্রট ব্যাড লাক টু দ্য ক্রু এইখানে আমি কি করব এই যে প্রথমে এই দিটাকে আমি এইখানে অর্থাৎ প্রথমে যে সাবজেক্টটা থাকবে এইটাকে আমি ক্যাপিটালটার করব আর মাঝে যে কমাটা আছে কমাটা উঠিয়ে দিব কমাটা উঠিয়ে দিয়ে এখানে আমি কি করব অ্যান্ড দিব বা ইচ্ছা করলে তুমি যেহেতু এটা যেহেতু সেন্স ছিল কারণ বুঝাইছে তুমি এখানে অ্যান্ডসো দিলেও হয়ে যাবে অ্যান্ড বা অ্যান্ডসো তাহলে সেন্টেন্স হয় দা ওল্ড ম্যান কিল দ্য বার্ড অ্যান্ড সো হি ব্রট ব্যাড লাক টু দ্য ট্রু তো এরই সাথে আমরা দেখলাম কিভাবে কমপ্লেক্স থেকে সিম্পল অথবা কম্পাউন্ড করা যায় পরের সেন্টেন্সে আমরা যাই পরের সেন্টেন্সে আমরা পেলাম এইখানে হচ্ছে দ্য থিফ স দা পুলিশ অ্যান্ড রেন অ্যাওয়ে অ্যান্ড রেন দ্য থিফ স দা পুলিশ মানে পুলিশটা দেখলো চোরটাকে এবং পালিয়ে গেল পালিয়ে গেলে এখানে আসলে হি না দিলে ভালো হয় না দিলে হি রেন অ্যাওয়ে এখানে আমি কমন নিলাম না আমি ইচ্ছা করলে কমন নিতে পারি নাও নিতে পারি এই কম্পাউন্ড থেকে দেখো আমি কিভাবে সিম্পল করি এইখানে দ্য থিফ স দা পুলিশ চোরটা দেখলো পুলিশকে এবং সে পালিয়ে গেল এইখানে আমি কি করব প্রথমে আমি প্রথমে আমি এখানে কি আনবো দেখো তো এখানে কি সময় বুঝাইছে না কারণ বুঝাইছে এটা কি পুলিশটাকে দেখার কারণে সে পালালো না যখন পুলিশটাকে দেখলো তখন সে পালালো তোমার এখানে এখানে আসলে সময়ও বোঝায় এবং কারণও অনেকটাই বোঝায় আমি এখানে সময় ধরে করি যে যখন সে চোরটা দেখলো পুলিশটাকে দেখে সে পালিয়ে গেল তাহলে এখানে আমি কি আনবো এইখানে আমি আর ওই যে বিকজ অফ শব্দটা আনবো না কারণ বিকজ অফ হচ্ছে কারণ কারণে এই বিকজ অফ শব্দটা না আনে সরাসরি আমি ভার বানবো এখানে কি আছে স আসছে ভার তাহলে সর হচ্ছে স থেকে কি হবে সর থেকে আমি করব হচ্ছে সিং করব অর্থাৎ স এর এক নম্বরে আনার পরে আমি আইনজি লাগাই দিব এস ডাবল ই আই এন জি সিং সিং দা সিং দা পুলিশ পিও এল এল আই সি পুলিশ এইবার কমা দিব কমা দেওয়ার পরে এবার দেখো এই যে এইখান থেকে কিন্তু শুরু করেছে সিং দা পুলিশ এইবার এইখানে আমি কি আনবো এন্ডে বদলে তো কমা দিয়েছি আর এইবার হির বদলে আমি যেহেতু এই যে দা থিপ যে সাবজেক্টটা ছিল এই সাবজেক্টটা কিন্তু আমি এখনো ব্যবহার করি নাই আমি এই দা থিপ শব্দটা এইখানে আমি নিয়ে আসব দা থিপ টি এইচ আই ই এফ দা থিপ এবার কি দিব র্যান অ্যাও এই যে বাকি যে কথাটা আছে এই কথাটা দিয়ে দিলেই আমার সেন্টেন্স হয়ে গেল তাহলে পুরো সেন্টেন্সটা কি হলো আমার এখানে সিং দ্য পলিস দ্য থিপ র্যান অ্যাওয়ে আর এইবার এটাকে আমরা সিম্পল করে দিলাম আবার বোঝাই কিভাবে এই দা থিপটাকে আমরা পরে নিয়ে আসছি কারণ প্রথমে সিম্পল সিম্পল সেন্টেন্সে প্রথমে সাবজেক্ট ওইভাবে দেওয়া যায় না আর পরবর্তীতে হচ্ছে আর আর দেওয়া যায় অনেক সময় যেমন হি থাকলে হিজ দেওয়া যায় কিন্তু দা থিফকে যদি আমি প্রসেসিভ করি এটা ভালো দেখা যায় না স থেকে আমি শুরু করে বাকিটা কমপ্লিট করছি স কে কেন সিং বানিয়েছি কারণ সিম্পল হচ্ছে প্রথম যে ভাবটা থেকে সেই ভাবটাকে আইনজি করতে হয় সয়িং তো আর হয় না স এর এক নম্বর হচ্ছে সি সেই সির সাথে আমি আইনজি তৈরি করে দিছি ওকে তো এটা করা হয়ে গেছে এটাকে আমরা মুছে দিলাম এরপরে এই কম্পাউন্ডকে এখন আমরা আবার কমপ্লেক্স তৈরি করব আমি আগে বলেছিলাম কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড একটা থেকে অন্যটা করা সহজ একমাত্র সিম্পল বাদে এটা কি করব দ্য থিফ স দা ফলিস এই অ্যান্ড কিন্তু উঠে যাবে কারণ অ্যান্ড হচ্ছে কম্পাউন্ডের চিহ্ন প্রথমে আমরা এই অ্যান্ডটাকে আগে আচ্ছা প্রথমে আমরা এইটা দিয়ে নিই দেখো এখানে কি বলছে যে যখন চোরটা দেখলো পুলিশকে তাহলে যখন এর ইংরেজি কি হোয়েন ডাব্লিউ এইচ ডাব্লিউ এইচ ই এন হোয়েন দেখো হোয়েন এরপরে এটাকে কিন্তু স্মল এটা করে দেবে হোয়েন দা থিফ সদা পুলিশ এই অ্যান্ডটাকে উঠিয়ে দিয়ে এখানে কি দিতে হবে অ্যান্ডটাকে উঠিয়ে দিয়ে আমরা এখানে কমা দিব বা সেন্টেন্স শেষ ওয়েন দা থিপ সদা পুলিশ হি রেন দেখো সুন্দর একটা সেন্টেন্স কিন্তু আমাদের হয়ে গেল এটা হচ্ছে যখন সময় বুঝায় তখন তুমি হোয়েন ব্যবহার করবা যখন কারণ বুঝায় তখন তোমাকে অ্যাজ অথবা সিন্স ব্যবহার করতে হবে আর ওই যদি কারণ বুঝায় তখন এই সিম্পল আবার বিকজ অফ শব্দটা দিলে সেন্টেন্সটা অনেক সুন্দর দেখা যায় তুমি ইচ্ছা করলে সরাসরিও নিতে পারো ভারবে সাথে আইনজি এইবার আসো হ্যাভিং দিয়ে একটা করে দিই দেখো এখানে হ্যাভিং আসছে হ্যাভিং ফর গোট এন হিম আই ওয়েন্ট আউট ধরো তুমি অর্থ বোঝা নাই দরকার নেই অর্থ
তাহলে কারণ বুঝাইলে এজ অথবা সিন্স দিতে পারি আমি এখানে আমি সিন্স আনলাম এতক্ষণ তো এজ এনেছি তাহলে সিন্স আনলাম সিন্স দেওয়ার পরে সাবজেক্ট দিতে হবে সাবজেক্ট আছে আই কোথা থেকে পাইলাম আই এতক্ষণে বোঝা উচিত এই যে দ্বিতীয় সাবজেক্টের আই আচ্ছা এটা কমন না হয়েছে এখানে সিন্স আই এবার হ্যাভিং কে আমি মানুষ বানাবো কিভাবে ওই যে শুরুটা দেখো হ্যাভিং কে মানুষ বানালে কি হয় এই যে হ্যাভিং হ্যাভিং থেকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করতে হ্যাভ এজ হেড হয় প্রেজেন্টে হয় হ্যাভ এজ পাস্টে হয় হ্যাড তাহলে এটা কোথায় আছে हेड তাহলে পাস্ট টেন্সে থাকলে কি দিব হ্যাভেজ না হেড হেড দিব ওকে হেড হইল এবার কি আছে ফর গুণ এবার বাকি যা আছে সম্পূর্ণ চোখ বন্ধ করে খালি এখানে বসিয়ে দিবে তুমি বাস এই যে হয়ে গেল সিন্স আই হ্যাড ফর গুটিং হিম আই ওয়েন্ট আউট হলো এইবার আসো আমাদের এটা হয়েছে আমি আবার বোঝাচ্ছি কিভাবে করছি এটা যেহেতু একটা কারণ বোঝাইছে তুমি এখানে সিন্স দিবা এটা সময় বোঝালে হোয়েন দিবা এরপরে দ্বিতীয় সাবজেক্ট যেটা আর এখানে যদি সাবজেক্ট থাকতো যেমন হিস থাকতো বা মাই থাকতো সেটা করা তো সহজ হয়ে যেত যেহেতু এখানে নাই তুমি দ্বিতীয় সাবজেক্টটাই নিয়ে নিলে এরপরে হ্যাভিং থেকে এটাকে মানুষ বানিয়ে দিলে হেড হিসাবে অর্থাৎ হ্যাভিং থেকে হ্যাভ এজ হেড তো আমি এখানে যেহেতু পাস্ট আছে এখানে আমি হেড নিলাম এরপরে বাদ বাকি যা আছে এখানে খালি আমি বসিয়ে দিলাম আর কিছু করা লাগে না আমার এইবার আসি আমরা এইটা থেকে এই হ্যাভিং থেকে আবার কিভাবে দেখো কম্পাউন্ড করি আবার একই কথা এখানে শুরুতে সাবজেক্ট আসবে তাহলে সাবজেক্ট হিসেবে দিলাম এখানে আই কারণ এই এই কম্পাউন্ডের চিহ্নটা থাকে মাঝখানে এই যে এটার মাঝখানে থাকে আর কমপ্লেক্সে থাকে হচ্ছে তোমার শুরুতে আর এইটাতে হচ্ছে যে এইভাবে সিম্পল হিসাবে তৈরি করতে হয় ওর আলাদা আসলে কোনো চিহ্ন নাই সেরকম এটা হয়তো বিকজ অফ ছিল এবার আসি আমরা আইয়ের পর এবার কি আনবো আইয়ের পর এবার এই যে হ্যাভিং থেকে হ্যাভ এজ হ্যাড হবে এখানে হ্যাড দিলাম কেন হয়েছে সেটা আমরা জানি এরপরে ফর গো টেন ফর গো টেন আচ্ছা আমি এটা থেকে কমন নিয়ে আসি এটা থেকে সম্পূর্ণ এইভাবে নিয়ে আসি ওকে এটা নিয়ে আসলাম আই হ্যাড ফর গো টেন হিম এইখানে কমা কিন্তু হবে না কমার বদলে আমরা এখানে কি দিব बुजते पे तुम बोझार कथा अनेकटाई ना बोझ भिडियो टेने देखो आशा कर बुझा एर देखो सेंटेंस तुम्हारे बुझे दीची বিকজ অফ এই যে দেখো বিকজ অফ আসছে এই বিকজ অফ সেন্টেন্স যদি থাকে একই কথা বিকজ অফ থাকলেও যা শুধু ভার্বে সাথে আইন দিয়ে থাকলেও একই জিনিস তাহলে বিকজ অফ এটা নির্দিষ্ট করে কারণ বোঝানোর জন্য বিকজ অফ শব্দটা এসেছে তাহলে আমি কারণটা বুঝিয়েছে বুঝলাম যে এটা কারণ আছে তাহলে আমি চোখ বন্ধ করে এখানে এজ অথবা সিন্স দেবো এজ দিয়ে দিলাম এইবার দেখো এই যে আমি যেটা একটু আগে বলছিলাম যদি এখানে প্রসেসিভ থাকে এটাকে সাবজেক্ট করাটা সহজ হয়ে যায় তাহলে হিস থেকে কি হবে হিস থেকে হি হবে এজ হি এবার বিং আছে এই একটা একটা করে শব্দ আগাবা একবারে পুরো সেনে দেখার দরকার নেই বিকজ শেষ বিকজ অফ শেষ হিজ শেষ এবার আসো বিং কে এবার আমরা ধরব এবার আমরা বিং কে ধরব এইবার বিং থেকে কি হয় অ্যামিজার ওয়াজ হয় এবার বলো এটা অ্যামিজার হবে না ওয়াজ হয় হবে একটু চিন্তা করে বলো তো দেখি দেখি আমার আগে বলতে পারো কিনা হ্যাঁ এইবার এটা কিভাবে বুঝবা এটা অ্যামিজার হবে না ওয়াজ হয় প্রেজেন্ট হলে অ্যামিজার পাস্ট হলে ওয়াজ হয় এখন তুমি তো প্রথম সেন্টেন্স দেখে বুঝতে পারবা না যে এটা প্রেজেন্ট না পাস্ট এটা বুঝতে হবে তোমার পরের সেন্টেন্স দেখে দেখো এই যে কুড আছে এটা হচ্ছে পাস্টে ক্যান হচ্ছে প্রেজেন্টে আর কুড হচ্ছে পাস্টে থাকে তাহলে এটা কি হবে অ্যাজ হি এটা পাস্টে যাবে বিং এর পাস্ট হচ্ছে ওয়াজ হয় অ্যাজ হি ওয়াজ এবার কি আছে স্মল এরপরে বাদ বাকি যে এখানে আসলে কমা ছিল এখানে কমাটা ওঠে নাই আচ্ছা বাদ বাকি যে কথাগুলো আছে সম্পূর্ণ কথাগুলো চোখ বন্ধ করে দিবা হয়ে যাবে অ্যাজ হি ওয়াজ স্মল হি খুড নট ওয়ার্ক হার্ড হলো এইবার আসো এই বিকজ অফ থেকে আবার একটা আমি কম্পাউন্ড করে দিই বিকজ অফ তো অবশ্যই বাদ যাবে হিস থেকে কি হবে এখানে হিস থেকে হি হবে হি দেওয়ার পরে বিং থেকে আবার কি হইলো ওই যে আগের নিয়মে হি ওয়াজ তারপরে এবার যা আছে চোখ বন্ধ করে বসাই দিবা মাঝখানে শুধু একটু চেঞ্জ হবে কি চেঞ্জ আমি এটা দেখাচ্ছি কম্পাউন্ডের বেলায় তোমরা হয়তো ধরে ফেলছো এই কমা উঠে কমা সবসময় মনে রাখবা এখানে কমাটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় এই যে কমা এই কমাটাকে আমি চেঞ্জ করে দিলাম কমাটাকে চেঞ্জ করে দিয়ে অ্যান্ড দিলাম আর এইখানে যেহেতু নির্দিষ্ট করে বিকজ অফ কারণ বোঝাইছে তুমি অ্যান্ডও দিতে পারো অ্যান্ডসও দিতে পারো আমি অ্যান্ডসও দিলে সেন্টেন্সটা আরো সুন্দর হয় হি ওয়াজ স্মল অ্যান্ড সো হি কুড নট ওয়ার্ক হার্ড এইখানে হি আছে আবার এইখানে হি আছে তুমি ইচ্ছা করলে এটাকে কমনও নিতে পারো তাহলে কি হয় হি ওয়াজ স্মল অ্যান্ড সো কুড নট ওয়ার্ক হার্ড তুমি এইভাবেও সেন্টেন্সটা করে দিতে পারো 
আশা করি এই সেন্টেন্সটাও তোমরা বুঝতে পেরেছো সব সেন্টেন্স আসলে বোঝানো সম্ভব না এইজন্য আমি বেশ কিছু সেন্টেন্স তোমাদের এইখানে দেখো প্রায় চল্লিশটার মতো সেন্টেন্স এখানে দিয়েছি এই সেন্টেন্সগুলো কিছু কিছু সেন্টেন্স হয়তো এখানে আমি ফাঁকা রেখেছি এগুলো তোমরা করবা কমেন্টে জানাবা আর বাদ বাকি এগুলো তোমরা অবশ্যই চেষ্টা করবা এই যে দেখো মাই থেকে আই হয়েছে হ্যাঁ এই দেখো দেয়ার থেকে দে হয়েছে এগুলো বোঝানোর জন্য এভাবে আমি কালার করে রেখেছি এই কমপ্লেক্সটাকে তোমরা কম্পাউন্ড এবং সিম্পল এবং কম্পাউন্ড করে দাও আচ্ছা তারপরে দেখো যে বিভিন্ন ধরনের সেন্টেন্স দিচ্ছি তোমরা এটা তিনটা সেন্টেন্স নিজেরা একটু বসে বসে যদি গবেষণা করো বা একটু মাথা খাটাও তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে কিভাবে কি আসলে চেঞ্জ হলো এগুলো দেখো আমি তিনটা সেন্টেন্সই তোমাদের জন্য তৈরি করে এখানে রেখে দিয়েছি আসলে এই সেন্টেন্সগুলো করা অনেক কষ্ট হয়েছে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে যদি বোঝো যে হ্যাঁ কিছুটা উপকৃত হয়েছো তাহলে অবশ্যই লাইক দিবা সাবস্ক্রাইব করবা যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো তুমি পেতে পারো তো এরই সাথে আমি শেষ করতেছি আমার এই ভিডিওটাও ওকে আল্লাহ হাফেজ